Ons is bezig om te praat oor die term van measure. Ne? Uh, God is een God van akkurate meting. En die hoof ding wat ek by julle wil oorbring daardier, en, en wat ek wil sien in ons levens verander, is dit dat ons sal wegbeweeg van een leven wat onbeplant en, en dier mekaar is, na een leven toe waar ons akkurate meting toepas. Jy verstaan wat ek bedoel? Nee. As die Heere sê, kom ek lei jou na my waters toe, maar ek gaan jou in increments lei, van die duisende, die duisende ja, maak nie saak, dit is nie wat oor het gaan nie, maar ek gaan jou stap vir stap lei, dat jy kan groei geestelik, dan moet ons wegbeweeg van een leven af, waar ek nie eers weet waar ek is op enige stadium. Kinders van die Heere sy leven, is so dier mekaar en so hap hazard. Jy weet, ek, ek sien ouwens, hulle gebruik al die slogans, al die Pentecostal en charismatic slogans, en hulle ken al die goed, en hulle sê Jesus is Lord en al die goed, maar hulle lewe getuig nie daarvan. Hulle het geen mate van geloof of oorwinning in hulle lewe nie. En ouwens, ons moet wegbeweeg van dit af, na een gestrukturele, reerde lewe van orde in die jaren. Verstaan nie wat ek wil sê? Daar is orde, as die Bijbel sê, God is niet een God van wanorde nie, dan sê hy maar van vrede, waar orde kom, kom daar vrede. As jy wil vrede in jou leven, bring orde. En ons gaan nog baie daar oor sê in die, in die, in die volgende paar weke. Ephesians 4 het ons gevat, ek lees geweer vers 13, wat uh, Wolly ook vir ochend oor gepraat het, totdat ons allemaal kom, tot die eenheid van die geloof, en van die kennis van die Seen van God, tot een volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus, tot die mate van die volle grootte. Die Engels sê, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Nou ek, ek wil net hierdie woorde moet in jou hart vastslaan. Measure, het ons gesien as die woord metron, wat beteken een instrument for measuring, a vessel for receiving and determining the quantity of things, soos as jy vloeistof is, een maat is meet, dan gebruik jy nie een meetstok nie, jy gebruik een houwer of so, a graduated staff for measuring, a measuring rod, proverbially the rule or standard of judgment, <coughs> determined extent, portion measured of measure or limit, the required measure the deal of the fit measure. Ok, dis alles terms. Nou Romeine 12 vers 3, kyk goeie na, wanneer die genade wat aan my gegees, sê ek vir elke wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink, as wat die mens behoort te dink nie, maar dat hy daaraan moet dink, om besadig te wees, na die maat van geloof, soos God het aan elk een toebedeel het. Die maat van geloof, soos God het aan elk een toebedeel het. Nou ek wil vanmorgen, uh, um, as ons daarby kan uitkom vir die, die wees, um, hoe, hoe, hoe gebruik God? Ons hou ons praat van die apostolic season, dis, dis my denkwijse, dis die, die beginpunt van waaruit ek praat. Ek praat nie oor ander goed nie, ek praat van die apostolic. Um, hoe God die gemeente gebruik en die gemeente wil laat groei? Want hy praat van die maat van geloof, maar hy praat ook van as jylle geloof toeneem. So God het een mate, maar binnen die mate skep hy die voorwaarde vir toename. So jy kan nie net gaan sit, en ek wil vir die wees die verskil tussen die goed, jy kan nie net gaan sit en sê, dis my mate, dis hoe ver ek gaan kom in die leven nie. Binnen jou mate verwag God toename. So jou mate, jou measure kan uitbreid want ons moet kom by die measure of Christ, so lang ons nog nie daar is nie, moet jou measure kan uitbrei, is dit recht so? En ek wil vir die, vir die dit bykie wees in die, in die seisoen waar in ons is. Um, Ephesians 4, 7, is net nie so sluit af, maar aan elkeen van ons is die genade gegee, volgens die mate van die gave van Christus. So ek en jy ontvang grys, volgens die, die mate van die gave van Christus, maar toch is genade dynamisch. Onthou ons, ons het al baie daar oor gepraat. 
Genade is dynamisch. Genade is niet een ding wat ik ontvang het nie. Die Bijbel praat van grijs, hij praat van more grace, hij praat van overflowing grace, denk ik. en dan praat hij van all grace. All grace, so genade is increments waarin ik beweeg na mate ek groei. Genade is niet een statische ding wat ik ontvang. En onthou nou, ek praat nie van redende genade nie, ek praat van divine ability. Dis, wat, dis, hoe, dis hoe ons genade in hierdie seizoen, die genade wat ons nodig het. Ons is klaar bij saving grace. Ek hoop jy is klaar daar voorbij, is het recht so? Jy kan nie nog by die voet van die kruis sit nie. En daar bly nie. Ek, daar is niks fout met die voet van die kruis nie. Maar ouwens, as jou geloof daar bly, is daar fout. Ons moet aangaan. En, en grijs, daarom is grijs een dynamische ding wat groei. Oké, okay. <coughs> I said the Engels, but unto every one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Nou goed, ek wil, ek wil vandag by, by een specifieke ding uitkom. Um, as jylle kan afgaan na sluit 33 toe, asjeblief Jan. Nie 66, nie 33. <laughs> En die opskrif hier is, the principle of rule. Ek wil met die praat oor die beginsel van rule. Van rule. En nou het ek hierby geskryf en nota gemaakt, ons gaan ook in dit alles, hou ek in die gedachte die woord rulership, of ons wil kyk na, en wil jy dit nou, jy op die einde dit genoem, making rulers. We want to make or create rulers. Nie lineale nie, mense wat regeer, mense wat heers, mense wat waarlik heers, binnen die apostolic, ek praat nie van in een charismatic mindset wat ons al die slogans gehad het, Jesus is Lord, en ons het al hierdie goed gehad, maar niemand het oorwin nie. Ons het ons self moe gehaardloop om die stad sal, maar die gemoor sal nog net so aan. Ons het geen measure van breakthrough gehad nie. Ons het hoorings geblaas en nou is blaas vandag nog hoorings. En hulle braak net moeg. Maar in geval, ons, ons, ons doen nie die goed om een resultaat te kry nie. Ons wil rulership vestig. Maar die probleem is, jy kan nie rule as jy nie hier rule nie. En dis hoe kom ek sê, kinders van die Heerse lewe is dier mekaar, maar hulle wil die duivel rondorder soos hulle wil. En hulle het baie moeilikheid al opgetel. As jy gaan kyk na die gemeente en openbaring, nee, ek, ons het al baie die goed genoem, waar hy sê, ek sal haar op een siekbed neerwerp, sê die Heer, hy, hy praat van al hierdie ouwens wat die dieptes van die Satan leer ken het. Jy weet die, die, die jylle ding, en ek dank die jylle, die, die ouwens wat, wat die goed doen nie, so het die ander maat, die apostolic mindset, want dis waar die verskil inkom. Die ouwens wat, wat sogenaamde intercessie, tot sikke, sikke absurde vlakke gevat het, en, en, en letterlik in die, in die dieptes van hierdie goed ingegaan het, en vakke, het vakke gaat soos demonologie en al hierdie goed, Owens, die mens is sy levens vandag is stikkend. Is stikkend, hoekom? Jy moet weet hoe om jou measure te hanteer. Jy moet weet hoe om jou measure te hanteer. En ons wil waarlik rulers groot maak. Ons volgende geslag moet een geslag wees wat jy weet hoe om te heers. Is dit recht so? Hulle moet weet hoe om te heers in die ekonomische situasie wat kom oor die wereld. Hulle moet weet hoe om te heers oor die, oor die siekte toestaan en hierdie goede. Al hierdie type goed. Ons moet mense groot maak wat weet om te heers. Want Zion op die einde van die dag sal Sion die berg wees boor die ander. Nie die wereld nie. Nie die, ach noem het al hierdie gemors wat jy vandag krijgt waar die ouwens so bespreek en aanhang en so aan. Sion, Sion sal die hoogste wees. Sê gau amen. En ons moet die inhabitants van Sion moet ons voorbereid. Moet ons voorbereid. Ek vanmorgen goed gehoor daar oor. En ons gaan in die volgende tyd meer daar oor oor. So the principle of rule. Na? Dis die Griekse woord kanon. Is <laughs> het geweer die sluid asjeblief. 
dat is een 33 na. <coughs> um, die Griekse woord is die woord kanon, dit is nie kanon nie, asjeblief. Engels is kennen, maar <laughs> dit is nie een Afrikaans kanon nie. Dit is kanon, dit het die, die, die principle, die gedachte van die maatstaf. Na? <coughs> en die woord beteken een strijd, read, uh, wat eindelijk praat van een rod. Een rod. Ons gaan nog bykie by, by die goed keier die die, die tyd wat kom. Een strijd read of een rod. En hier is hoe die, die, die uh, ou vertaling en die woordeboek en goed om vertaal. Een <coughs> rod or strijd piece of rounded wood to which anything is fastened to keep it straight. Nou ek het so in my, ou dink moest maar een prentjies, nee, ek het so in my gedachte een prentjie gesien, sien jylle die ding, as my been gebreek is, en hy moet gespalk word, hoe lyk die ding waaraan hy gesit word? Is hy ook krom? My been is hy tjyp uit, en hy moet recht uitkom, waaraan spalk hulle om, hulle spalk om aan een measure, wat regheid is. Want hij moet woord soos die ding, hy moet terugkom na sy normale positie toe. Jy kan nie vir een gebreekte ding, een skewe ding aansit nie. As sy measure nie. Hallo? Maar dis baie keer wat, wat ons doen in ons levens lyk. Ons sien dit vandag en, ek wil nou nie in die goed inklim, ja, asjeblief, maar, die beginsel wat ons vandag sien, het ons minds al so gebuig, dat die gerechtsdienaar, wat die gerecht moet wees, hy is net so korrup soos die krimineel. Verstaan nie wat ek wil sê, so word ons waardes en ons norms gebuig. Luister, die ding wat die norm moet wees, moet die norm kan wees. Hierdie ding wat gebreek is, moet vir hom vraag, hoe moet ek word? Showing the house to the house. Huh? Showing the house to the house, as jy die house moet wees, moet jy waarlik soos die house kan, like jy moet die maatstaf wees, wat die ander een sy leven recht uitmaak. Hallo, dis wat rad is. Dis die beginsel van die rad, dis die ding, wat dit wat skeef en uit litheid is, help om recht uit te word. Die rad, die rule. <coughs> nah? En ons het nou baie al gepraat oor hierdie ou. Hy is een ruler, ruler, ons gaan nou nie weer daarby kom. Die tweede betekenis, uh, used for various purposes, en dan a measuring rod, of rule, um, a carpenter's line, or measuring type, het ek hom ook gebring, ek het baie speel goed gebring. Julle ken hom na, en dan die carpenters, die, al die goed wat hy nie my geleen het en soan, Al hierdie goed is die gebruike van die concept van a ruler. The measure of a leap as in the Olympic Games, a definitely bounded or fixed space, ek weet nie mooi, let, kyk, kyk baie mooi op, within the limits of which one's power of influence is confined. The province assigned one, of met ander woorde, die gebied waar jy geroep is om te roel. Sê gau amen. Die gebied waar jy, dis hierdie woord praat daarvan ook, die gebied waar jy geroep is, wil jy het vanmorgen specifiek oor die huis en die huisgesin gepraat. Die gebied waarin jy aangestel is om te roel. One sphere of activity en dan metafories of <coughs> indirect any rule or standard, a principle or law of investigating, judging, living and acting. Nou Amos 7 sê die volgende, hy sê, hy het my laat sien, die Heer het my op een loodrechte muur, uh, die Heer het op een loodrechte muur staan, en daar was een skietlood in sy hand, toe sê hy, wat sien jy Amos, en ek het geantwoord, een skietlood, daarop sê die Heer, Kijk, ik ga een skietlood aanlee in die midde van mijn volk Israel, 
ek sal hom verder nie meer verby gaan nie. So God will bring a rule. Na? God gaan a rule, a maatstaf bring in sy huis, wat die huis sal wees hoe om rechtheid te wees. En sal help om rechtheid te maak. En dit is Christus en sy woord en sovoort. Nou kom ons kyk <coughs> verder na hierdie woord kanon. <coughs> Outside the New Testament, ek het nou so bykie geskryf uit die kommentare uit. The underlying sense is read. Read, ne, soos a read wat, sêke maar daai tyd a read was, so wat ek al, of a rad en sovoorts, ek krij die idee. Also used, kyk hier so, also used for statute, on, on, onthou nou my broeder en sister, ons plaat, praat nou oor die woord rad, die woord raad. Nou praat hy van die concepte wat hierdie woord het, buiten die Nieuwe Testament en daarna en sovoort. It was used for statute, a beeld. A beeld, soos een, a beeld wat die model is, die ideaal is. And for model of measure. In secular use, the basic sense of read yields to that of straight rod, straight rod. Literally, it may be used for a weaver's beam, jy onthou die ouwe wat sy, was het goeie had, of wie was het wat sy swaard, soos een weaver's balk was, nee. or for scales, or in building, for a measuring rod. Figuratively, it then becomes a norm, or ideal, sê gau norm, sê gau ideal, Dit is die ideaal, die, die um, wat is die woord wat ek soek, die norm, die standaard, is die rad. Kijk net gauw mooi na die ding, hier die woord wat gebruik word vir roel, kanon, is die term van die ideaal of die concept hoe het ding moet wees, die prototype. Ek ken die woorde, ne? Ons het al die woorde in karre en al die goed en so, prototype, die model, the ideal in so forth. In sculpture, it denotes the perfect human frame. Dit is in sculpture wat hy daar boog gepraat het van een beeld. Is een beeld hou werk, die perfecte vorm. Die perfecte vorm is die rod, die norm. Die norm, ne? In music, it is the controlling monochord. In grammar, there is a canon of model writers. A group, that is die die model, hulle is die kennen, hulle is die standaard. In law, it is the binding ideal. In philosophy, it is used for the basis by which to know what is true or false, what is to be sought or avoided. <coughs> Kanoneis, dis die meervoud, are criteria of truth and value. Die criteria vir waarheid en waarde. Or rules for the right use of free will. The word may finally denote a list or table, soos a mathematical list, of a historical timetable. So as jy die woord rule, hoor of sien, en ek gaan nou vir jou verduidelik, dit is die norm, die ideaal, die, die uh, prototype, die ideal, die model, word beskryf met hierdie woord rad. <coughs> 2 Korintheers 10, but we will not boast of things without our measure. Die, die uh, Afrikaans denk ek sê, buiten ons maat. Ne? But according to the measure of the rule which God has distributed to us. Kijk nou hier so, a measure to reach even unto you. Nou, ons kom nou by, by hoe werk Godse gemeente in die Jerusse werk. We will not boast of things without our measure. Ek sal nie buiten my maat gaan moeilikheid soek nie. But according to, dit wat ek sal oorboost, wat ek sal, sal uh, um, oortrots wees of getuig of wat ook al, is wat in my measure is, wat God vir my geet om te doen. According to the measure of the rule which God has distributed to us. The rule, a measure to reach even unto you. So die Heere het vir Paulus, en Paulus was baie duidelik bewis 
van die mezer wat hij wat hy gegee is om die werk van die Heere in te doen. En Paulus was, ek het nou nou vir die, nou die dag vir jy gesê, hy was baie um, attent op die Heilige Geest. Jy weet, hy sê in een plek, hy sê, die Satan het my verhinder om na julle toe te kom. Op een ander plek sê hy, die Heilige Geest het my verhinder. En op ander plek het mens om verhinder en so. En so Paulus het baie duidelik geweet, wanneer om die boodskap te kry om nie te gaan nie. En op een ander plek sê hy, hy sê, die ouwe, die hy ou profiteer vir my, en sê die ouwe wie hierdie gordel behoort, uh, gaan groot moeilikheid kry, en Paulus sê daarna, hy sê man, ek is gestuur om Jerusalem toe te gaan, hulle kan doen wat hulle wil, of Rome toe, waar jy was. Ek gee nie om nie, ek is nie bang vir dit nie, want hy het geweet, hy het geweet, hy moet, um, is, het, is het Rome, of waar was het? Sê nou maar Jerusalem, een van die plek. Moes hy toe gaan. Hy het geweet wat het God vir hom uitgeleid. En dit kon mense hom nie van afkry nie. Maar as die Satan in sy pad gekom het, alhoewel Paulus leer en sê, ons is tot alles in staat, dier Christus wat ons kracht heet, het hy geweet wanneer die Heilige Geest sê, jy moet nou stop. Dis wijsheid in die kerk van die Heere Jesus. Dit is wijsheid wat ons nodig het. Oké, okay, kom ons gaan aan met vers 14. For we stretch not ourselves beyond our measure. Nou, nou, dit is baie interessant hierdie goed. Kan nie onthou, op een ander plek sê hy vir die Filippense, ek strek my uit na wat voor is. Na, jylle onthou dit, na. Hier sê hy, we stretch not ourselves beyond our measure, as though we reach not unto you, for we are come as far as you also in preaching the gospel of Christ. Kijk nou hier so, not boasting of things without our measure, beyond our measure, that is of other men's labors, but having hope when your faith is increased, when your faith is increased, sê gauw increased, ek doch dan ons die mate van geloof elkeen, Nou sê hy, maar as jylle geloof, jylle korintheers, as jylle geloof toeneem, as jylle geloof toeneem, not boasting of things without our measure, that is of other men's labors, but having hope when your faith is increased, that we shall be enlarged by you, according to our rule abundantly. Ek, ek hoop jy sien die prentkie, my broeder en sister, van waar hy toename, waar hy groei, en die manier wat as die kerk vir die Heere werk. Ek, ek, ek hoop jy krij die prentkie, daar is toename, God verwacht toename, maar God verwacht ook toename, binnen ons measure. Die Heere wil nie he, jy moet jouself gaan verongeluk nie. Jy weet, as die skrif wat sê, die uiver sonder kennis is nie goed nie. Baie ouwens, as hulle eiwer het, dan denk hulle, dis die, dis die measure, dis die rule, ek het eiwer, ek moet nou gaan, ek moet uitgaan, nee, 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 jy gaan jou self verongeluk. <coughs> uh, vers 16, to preach the gospel in the regions behind you, and not to boast in another man's line of things made ready to our hand. Kom ons lees het gewoon Afrikaans. Maar ons sal nie buiten die maat roem nie, Maar volgens die maat van die werkring, daar is die roel, roel, die plek waar ons gegees om te roel, te werk, wat God ons als een maat toebedeel het om ook jylle te bereik. Paulus sê, God het my geloofsgehoorzaamheid gegee onder die heidene. So hier is deel van die measure wat God vir hom gegeet. 14, want ons strek ons self nie te ver uit asof ons jylle nie kan bereik nie want ons het reeds by julle gekom in die evangelie van Christus. Ons roem nie buiten die maat en die arbeid van ander nie, maar ons het hoop om wanneer julle geloof toeneem, in hoer mate onder julle toe te neem volgens ons werkring. Dit is een baie, baie interessante ding hierdie, om die evangelie te verkondig in plekke ander kant julle, nie om in die werkring van een ander oor wat tot stand gekom het te roem nie. So Paulus sê, die enigste keer, die enigste tyd, 
wanneer ons sal weet, dis vir ons gegee, om verder as jylle te gaan, is as ons toename by jylle sien. As jylle die toets kan deerstaan, as jylle die toets kan slaag, as daar eers hierdie toets kom, kan jy onthou op een ander plek, sê hy, as jy in die min getrouw is, sal ek jou vir meer aanstel. As jylle in die min getrouw is, as jylle kan toeneem met die woord wat jylle het, dan sal ons weet, God gee ons een verdere measure. Wow. Jy weet het, dis my so solid, man, ek like hierdie goed. Onthou die Bijbel, die Nieuwe Testament was in die apostolic spirit gestig, ne? In die spirit van die apostolic. En dis vir my so sensible hierdie goed dat jy jou mate sal ken, maar dat daar binnen die toename, die mate wat vir jou gegee is, dat daar toename sal wees. Ek wil vir jy net een voorbeeld gauw gee. Ephesians 4 vers 16, wat vanmorgen genoem is, hy sê, elke lid, die lichaam sal groei volgens die ondersteuning, wat elke lid gee. Nou, as my arm, As hierdie twee lede, lede maat, of ja, ek noem het nou maar lede, dele van hierdie lede maat, besluit om te groei, en hulle gaan nou oefen, en hulle gaan nou groot en sterk word. Hoe denk jy gaan ek lyk, ek gaan soos Popeye lyk, maar met een soe arm. Een hierdie fris groot arm, en die rest van die lyf is al geen ontwikkeling. En dis baie keer hoe die kerk van Jesus lyk. Nou, wat wil God hee? God wil hee dat die jylle lichaam moet toeneem. En die jylle lichaam moet groei. Het jylle al gesien, as jy na hierdie groot tennisspelers kyk, dan kyk jy na die arm waarmee jylle dien en slaan. En dan kyk jy na hoe onderontwikkeld is die annie en teen oor die een. Het jylle dit al gesien? Dit lyk soms nie net snaaks nie, dit lyk nie reg nie. Maar dis baie keer hoe dit is, as die een arm meer oefening krij en meer ontwikkeling, nou wat sê die Heere? Hy sê, as die jylle lichaam, elke lid, saam groei en toeneem, dan gaan hierdie jylle, kom ons sê dan nou maar een man, hierdie jylle lichaam, gaan een volwasse man word. Een volwasse man, maar wanneer lede afsonderlik, groei en sterk word ten koste van die res, of onafhankelijk van die res, dan word ons een lichaam wat gebreklik is. Een lichaam, en ek blij nou weg van gemeente, want ek wil bykie groter kyk. Een lichaam wat gebreklik is. Maar nou sê Paulus vir hierdie gemeente, vir die gemeente van Korinthe, hy sê, as jylle, jylle lichaam tot groter volheid kan bring, kan toeneem in geloof, dan sal ons weet, dan werk hierdie woord, en dan sal ons verder gaan. My broeder en sister, het is so belangrik, dat ons as gemeente, sal toeneem in die mates, wat God vir ons gegeet. En daarom sal elke lid moet toeneem. You have to expand your measure of faith. En baie keer is ons so bang, dat ons het geen geloof nie, ons mind is net nie, so ons dink nie verder as hierdie trapse rand nie. In stede van dat ons amal kom en sê, ek gaan die Heere vertrou vir toename. Ek gaan die Heere vertrou om nie net by my salaris te bly waak is nie, ek gaan die Heere vertrou nie net vir groter salaris nie, vir bevordering. God kan dit doen nie oor jou om jou sak reik te maak nie, om jou te gebruik vir sy koninkrijk. Dis hoe kom ons die seen van die Heere soek op ons leen is. Maar jy moet die mindset van deurbraak begin kweek. Jy moet die ding begin beoefen, jy moet om begin bedink, en as ons lichaam, as ons saam kan groei, dan sal ons hierdie apostolic ministry in die jylle wereld uitbrei dan sal God ons groter measures gee as waar ons nou is. Maar het help nie, ons is volgend jaar nog op die selle plek nie. Hoor jy my hart vir ochend? Dis waar die rad inkom, daar moet die rad in ons midde kom. 
Daar moet een rot kom wat sê, dis die lewe wat God wil bles. Weet jy wat, ek, ek kom het so achter, nee. ek sê nooit dag weer vir Karne, ek sê, weet jy, ek is so, so, so oneindig dankbaar vir wat Tamo in my lewe gebring het. Hy het een rot in my lewe gesit, hy het een maatstaf in my lewe gesit wat my lewe rig. He put Christ into my spirit. A measure van Christus wat constantly groei. En dit bring een honger na die Heere wat maak dat jy nie genoeg kan kry nie. Maar dit moet nie by my alleen wees. Dit moet by ons allemaal wees. Ons moet as een lichaam toeneem. Kom ons lees gauw die stikkie van die commentaar oor die verse. The threefold use in 2 Corinthians 10 verse 13 en verdere verse wat ons nou gelees het. <coughs> okay. Threefold use uh, van hierdie woord rad, ne, hierdie rule wat hy daar gebruik het. Dis die woord rule wat ons gelees het. <coughs> Is more difficult in contrast to his opponents' claims, na die false apostles en al die ouwens, Paul advances here a canon for his own apostolic ministry. It lies in his pioneering work under God's direction. The point is that it has been divinely granted to him historically to come to Corinth and then to press on when his ministry is successful. Sê gau halleluja, dit sal die fly by nights uitsnui. En al hierdie ouwens wat onthou hier die skrif wat Bolle gelees die Fysius 4, om listiglik tot dwaling te bring, <coughs> na bedreerreie van mense en sovoorts, dit sal hierdie goed uitskakel. He will not stop where the gospel is already known. This would involve boasting beyond limit in the labors of others. So die toets wat Paulus soek, is eerst dat hulle die toets slaag. Wat is die toets? Toets is dinge soos getrouheid. Na, ek het nou nou vir die gesê, as jy in die minste getrouwe, sal God jou oor meer aanstel. Die toets is goed soos getrouheid. Jy krijg vandag, kinders van die Heere, hulle wil die einde van die wereld bereik, maar hulle het geen getuienis by die huis nie. Jesus sê, jylle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en tot aan die einde. Jou getuienis is eers in Jerusalem waar jy groot geword het en waar jy geblei het of blij. Dis die eerste plek waar jy die getuienis moet kan dra voordat jy verder gaan. Ons wil, ons wil die eindes van die wereld bereik. Nee, pastoor, ek het een roeping. Ek is aan die brand vir die jyra prijs op hy gaan my gebruik, ne, en jy kan nie eers, <laughs> ja, kos los het maar daar, jy kan nie eers jou leven hier so in orde kry nie, jy kan nie eers jou horloosie manage nie, sê gau eina, is nie een plek om amen te sê nie, kinders van die jere kan nie eers hulle tyd manage nie, Dit is een van die ander goed wat Tamo in my leven ingebring het met sy school en goed. Toe sê hy, hier is nie Afrika tyd nie, hier begin ons op tyd. So jy sit recht voor die tyd. Voor ons begin is jy recht met alles wat jy moet hee. En as ons begin loop jy nie rond nie en jy gaan maak jou blaas leeg, jy maak om voor die tyd leeg. En bid dat jy groot blaas het wat kan hou tot aan die einde toe. Ons het een uur en een kwart gesit, drie, vier sessies een dag. Ek spot nou maar oor die blaas, hoor. Ek wil nou nie korfiek laat jy sit tot jou oor traan, want jy denk ek gaan mou nie. <coughs> maar, maar, maar ouwens, kinders van die Heere, kan nie oor hulle eie leven heers nie, maar hulle wil oor die duivel heers. Jy weet ek is eenslag in, ons is in een meeting in, in Durban, en daar preke ouders, uh, Morris Rillo is sy naam, 
groot prediker van recht oor die wereld, hy preek in die stadsal, en, en Durban sy stadsal het <coughs> groot vloer, en dan drie galerije, dit is een enorme plek, en hy plek sit stamvol, en daar boe op die derde, ek weet nie waar nie, raak een kind aan die skree, en hierdie ou gaan aan, en hy gaan aan, en hy gaan aan, en die kind gaan aan, en die kind gaan aan, en die kind gaan aan, en eeuwiskielik, toe trek hy los, to say, you want to rule over the devil, but you cannot rule over that child. Hy sê, soor die kind uit, jy steer die heilige gees. Hallo, ons moet begin rulers kweek, maar begin eers rule oor hierdie ding. Begin rule oor jou geld. Begin rule oor jou eie leven, jou huis, wat ook al. Dan, kan jy begin verder roe. Paulus sê, slaag eerst die toets hierso, dan gaan ons aan. Ek is nie op een ego trip om plekke te bedien nie, ek wil eerst sien dat jylle toeneem. Owens, ons is veilig in apostolic ministry. Ek sê nou nou vir jylle verduidelik hoekom. Kom ons kyk gauw na die maat van die apostel en die apostolik. En ek gaan dit doen volgens die die beginsels van genade. Kom ons kyk na die maat van die apostel, dan sal die meer van die goed verstaan. 1 Korintiërs 3 vers 9 Want ons is medewerkers van God, dit is nou die apostels, ne? die akker van God, die gebouw van God is jylle. Volgens die genade van God wat aan my gegees, sê goed genade, Dit is nou divine ability, nou, dit is nie saving grace, nou, dit is allemaal saving grace. Het ek soos een bekwame bouwmeester die fundament gele, en een ander bouw daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy bouw. Niemand kan een ander fundament le, as wat daar gelees nie, dit is Jesus Christus. So hy sê vers 10, volgens die genade wat aan my gegees, volgens die genade wat aan my gegees. Nou kom ons kyk na Ephesians 3, om hier die rede is ek Paulus, die gevangenis van Christus Jesus, vir julle wat heidene is, as julle ten minste gehoor het, van die bediening van die genade van God, wat aan my verleen is vir julle. So God gave me, Paulus sê dit, hy sê, God gave me grace for you. He gave me a measure of grace for you. Nou kom ons gaan ontleed het bykie. Die Engels sê, for this cause I Paul, <coughs> the prisoner of Jesus Christ for you Gentiles, if ye have heard of the dispensation, en hier sê rechte wo- of ander woorde daarvoor, the ordering of the administration, nice word daar, kom nog een nice in, stewardship, Ministry, special responsibility of commission. Dis al die goed, as jylle gehoor het van die ordering wat aan my gegees, van die genade van God, of die administratie, die administration, of die stewardship of the grace of God, which is given me to you word. <coughs> so die jylle het my administration of a verantwoordelijkheid, of a stewardship gegeen, om sy grys na jylle te steward. Dis wat ministry is, ouwens. Ministry is nie om op die kansel te staan met een groot mond. En, 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 jy weet, in al hierdie, al hierdie kerk goed te doen, soos wat ons ding kerk moet wees. Ministry is to dispense grys. Dit vir, hoor, wil jy dit vanmorgen gesê? Dis wat, minister, nou sê Paulus, hy sê, God het my een stewardship gegeven. Wat is die Afrikaans vir stewardship? Um, wat? Nee, 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 eindhaarskapie, um, st- jy moet die ding steward. Rentmeesterskap. Ha, sê, dankie. Rentmeesterskap. God het my rentmeesterskap gegeen oor die genade wat na jylle toe moet kom. Wauw, is dit nie skitterend nie? Is dit nie skitterend nie? Dit is fenomenaal, as jy verstaan wat God hier doen, want gaan nou kyk. Nou kyk gewoon so, hierdie woord, 
rentmeesterskap, stewardship van sy grys, is die woord oikonomia. Na, hulle vertaal hom met dispensation, stewardship en sovoorts. The management, dis wat dit is. The management of a household or of household affairs. So God het vir my gegeen die stewardship, die verantwoordelijkheid om sy huis te manage, terwyl hy nie hier is nie. En dit bedoel apostolic ministry. Verstaan jylle wat ek bedoel? God het vir sy huis apostolic ministry en apostels gegeen om sy huis te manage terwyl hy nie hier is nie. En ons het die huis gaan sit in die hande van pastore en goed wat het nie kan manage nie wat nie die authority het, luister mooi, ek gaan, ek gaan bykie breedvoerig wat die goed nou praat, wat nie die authority het, en ons het leierskap en rade en goed gekies, op grond van gewildheid, sonder die input en die gezag van die heilige geest, en dis ook om die kerk vandag is waar is, we must bring back the apostolic. Maar die kerk het gekom en gesê, apostels het geëindigd, daar is een theorie, ek kan nie onthou, cessation theory, wat sê die apostels het geëindig soveel en soveel jaar na Christus, toen die laaste apostels dood is, Johannes en Petrus en hierdie ouwens, toe het apostolic of die, die, die uh, vorm van, die, die uh, afis van die apostel geëindig, dis wat die kerk gesê het. En ons het die, hand, die kerk geplaas in die handen van mense wat nie die gesag het om dit te hanteer nie. They are not the rod. We gave the rod to people who cannot handle the rod. As hard sier, the management of a household, specifically the management of oversight, daar is ook een mooi woord, of administration of others property. Sê gau others property. Weet jy wat sê Jesus? Hy sê, hoe sal jy jou eie kry? as jy nie as een ander ouse goed kan oppas nie. Ons wil hee die Heere moet ons sien, maar ons trek ander mense sy goed dier. Of kon ons los die uitdrukking. Ons verniel, ons verwaarloos goed wat ons na moet kyk, en ons verwacht God met ons ons eie gee. Jy sien, dis die plekke waar die Heere vir jou kans gee vir toename. God geef vir jou kans vir toename, maar jy sien dit net nie altyd nie. Jy wil jou eie hee, jy wil die jou eie. God moet jou bles met dit, God moet jou bles met dit. Wat van die ander ouds in waarna jy in tussentijd moet kyk? Gee dit vir hom beter terug, dan kan God jou jou eie gee. Hallo? Iemand leen een dag vir ons, saam met Tamar en lichaam ons op vakantie, my broer hulle, en een vriend van hom leen vir my kombi, een kar, en op die pad, kalle harri toe, het ons een ongeluk gehad, wel een papwiel gehad, en ons kon een ongeluk gehad, het waar in sy naboete, en ek en kar en my man, my pa was in die kombi, waar ons kon dood gewees het, en ek het daarna vir my broer gesê, het is, weet jy, ek sal nooit vir my vriend so ding leen nie, Ek sal nooit, as ek weet is sy toestand, sal ek het nooit vir die ander ou leen nie. Maar dis hoe ons maak, my broeder en sisse, dis hoe min ons omgeen, dis hoe min rulership ons in ons leven het. Hallo? Ons kort rulership, man, jy moet die koninklijke gezag van jou hee om te sê, ek sal edel wees in my optrede dan sal God ons seen met ons eie. Vraag bykie vir jouself, why am I lacking? Hoekom is ek in die toestand? Hoekom ek is al ewig in die moeilikheid en al ewig tekort op alles? Gaan kyk bykie, die plekke wat God jou gegeet vir toename, mis jy. Want jy is nie geprinsipeld in jou leven om te roel nie. Ons moet roelers groot maak. Leer die volgende geslag, roelers, om hulle goed op te pas en andersen beter op te pas. Ek kan my jou kop so skit. Ons mis die kanse wat God ons gee. Jy sien in die apostolik bring die rad. 
ek bring vanmorgen vir jou die rot, en ek wees jou hoe behoor dit te lek. En soos Wolle gesê het, jy kan het los, en jy kan die deel van die 75 wees, of jy kan vanmorgen hoor. Want Jesus sê, as jy hoor, sal daar vir jou extra gegeen word. Toename kom, as jy hoor. Sê gehoor. Toename kom, daar is een sleetel. Toename kom, dier terecht te hoor. Oikonomos, hierdie oikonomia, hierdie stewardship, kom van die Griekse, van die ander woord, oikonomos, kom ons luister, the manager of household, a household, or of household affairs, especially a steward of a manager, of a superintendent, to whom the head of the house, or proprietor, has entrusted the management of his affairs, the care of receipts and expenditures, kyk gauw is al, onthou hy moet grys, grys distribute na, and the duty of dealing out the proper portion to every servant and even to the children not yet of age. Die apostolik dra die beginsel in die verantwoordelik van, van dispensing grys. Dis so kom, as jy dit nie sien nie, as jy nie sien, hier is jou kans om grys, om te connect aan grys nie, dan gaan jy dit mis. Dan sal jy in hierdie kerk sit, en een ander ou langs jou sal vooruit gaan. Huh? Dis feite, jy gaan dit mis, as jy dit nie kan sien nie. Weet jy wat is een van die probleme om grys te ontvang, is familiariteit. Ek het het vir een die tweede van die word on Wednesday goed, ek denk die tweede sessie waar ons gepraat het, was familiarity gaan luister maar weer daarna. Gaan luister na wat Henning gesê het by sy skrifleesings oor familiarity laas jaar. Ons mis die geleentede wat God ons geef vir toename. Ons mis dit, ok. En dan die, die eindelike woord waarvan hierdie ding afkom is die woord oikos, wat beteken house, household, home, or at home. En hy praat ook van the family of God. Goed, kom ons kyk gauw hierna. Ons moet die maat van die apostel en die apostolik verstaan. Ne? Die maat, die measure wat die Heere vir die afis van die apostel. Nou luister nou baie mooi. Die maat wat die Heere, die mate wat die Heere vir die afis van die apostel. Ek, 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 hoor my nou mooi, ek sê dit juist so, want ek wil jou idee van die man uit die ding uithaal. Ons is so geneig om een man te koppel aan die titel. Um, maar die, die, die office, die amp, die, sê nou maar die amp, nie goeie woord, die, die amp van die apostel, vir hom is daar een measure gegeen, en die measure is die measure van deerbraak, deerbraak, luister mooi, van deerbraak, onthou hy ons het gepraat oor, oor Perez en deerbraak, toe sê ons, toe sê hy, die deurbreker gaan vooraan, en die jyre gaan jyl vooraan, en achter hierdie ou breek amal deur. Is dit so? Nou moet jy vir jouself vraag, het my lewe, het ek al breakthrough ervaar, het my lewe verbeter, van dat ek in hierdie season is? Vraag hierdie vraag vir jouself, examine jouself, stel jouself op die proef, dis krifteerlik, jy moet dit doen, Het my leven verander ten beter van dat ek in onder hierdie woord sit? Ek en wil het nie nooit as uitgeruil vandag nie hoor. Die, die maat van die apostel is deurbraak. Hy is een wat indring en wat oorbreek, wat penetratie veroorzaak, ne, wat penetreer vir die koninkryk van God. Weet jy, ek wil jou een mooi voorbeeld noem. <coughs> Ons was nou so, afgelopen tyd daar, bykie daar op lete maar baie gewees, gaan kamp en soan. <coughs> nou, een van die, uh, Dr. Ben, ek denk jy allemaal ken hom, wat saam met Tamu, baie, uit ook sy eie netwerk, apostolik netwerk, maar hulle doen baie dinge saam en soan. 
en hulle het plekke daai kant aangeskaf, en so aan, en laas jaar het, het uh, dokter Ben baie probleme gehad met sy oe, en so, en hy was feitelijk die hele jaar daar, hierso, nie by Pretoria nie, want hy moes, dit het hier gebeur, en hy moes medische uh, hulp hier kry, en, en lang stories, maar hy die meeste van die jaar hier doorgebring, en baie tyd hierdie jaar ook hierso, in die Suidkap, En weet jy wat, toe ons nou daar was, paas na week, toe het hy een conferentie in Plettenberg baie, een apostolic conference. Ek het altyd gedink, ek het Plett so gekyk, dan denk ek, jyre, hoe gaan hierdie ouds tot bekering kom? <laughs> hoe gaan hierdie ouds tot bekering kom? Want al wat vir hom saak maak, is sy bankrekening. Dat is allemaal my gedat. Maar jylle verstaan wat ek bedoel. Maar hier kom een apostel, en die volgende ding is, God gee om penetratie, God gee om deurbraak, en nou sal ander achter hom volg, maar iemand moes oorbreek, verstaan jylle dit, my broeder en sister, iemand moet oorbreek in een area, iemand moet penetreer, iemand moet oopmaak, so dat die evangelie byvoorbeeld kan deurgaan, dit is wat Paulus gedoen het, Maar Paulus sê, ek het nie een grootheidswaan om te kyk hoeveel plekke ek kan gemeente stig nie. Hy sê, as jylle groei, sal ek weet, ek kan verder gaan. Wow. Kan jylle sien wat sy verantwoordelikheid opgedra word aan die apostolik gemeente? Jy kan nie buiten jou maat in die werkring uh, uh, of die rule van die apostolik, jylle verstaan nou die woord rule nou, Paulus noem het werkkring, die Engels praat van rule, en in die rule wat God om gegeet, the place where he is given to rule and to break through, jy kan nie in die area vir jouself toe eien, as God het nie vir jou gegeet, nie luister mooi, jy kan nie, dit was, jy weet die duivelse groot probleem, hy wou nie net oorneem nie, hy wou heel boe wees, Hy wil jylbo, en dis typies die geest van die Satan daai. Ek wil die heerste wees, ek wil roel, ek wil die grootste dit, ek wil die meeste dit, ek wil dit. Ken jou maat wat God jou gegeet. Jy moet recht gebouw is, weet jy wat? <coughs> vir my, dis vir my wonderlik, dat ons as een gemeente in hierdie woord kan wees, en wat my betref, ons Ons staan onder apostolic authority in die persoon van my geestelike pa. Nee. En dit hou ons veilig. Dit hou ons veilig. Ek het nie een probleem om in Oekraïne te gaan preek nie. Die heren weet nou nog minder. Maar in elk geval, ek het nie, verstaan jylle, ek het nie hierdie high and mighty castles nie. Ek doen my werk waar my maat vir my gegeef word. En as ek opgeroep word vir hoordienst, dan sal dit dier sy hand kom en die heren sal my gebruik maar ek stoot nie een ding buiten my measure nie. Kan jylle verstaan wat ek bedoel? Ek is nie hierdie goed van titels en apostelen wat ek al daar goed pla my nie. Ek is getrouw binnen die maat wat die Heere my gegeet. En as ek hier kan oefen en hier sukses kan en getrouw kan wees, sal die Heere my op sy tyd verhoog, maar dit is sy saak. Ek soek nie verhooging nie. Ek het nie ego waan nie om groter en sterker en meer te hee en te wees nie. Ons lewe binnen die maat van die apostolik, ons lewe onder apostolik is authority, en dit hou ons veilig. Dit hou ons veilig. Ons hoef met niemand ander arm te druk nie. Jy moet recht gebouw wees om in hierdie dinge te opereit. En dis hoe kom ons in die apostolik in hierdie verhoudinge en onder hierdie ministry staan. Een ander ding, en dit is vanmorgen nogal genoem, ek het het hier geskryf, as jou hewelik nie recht gebouw is nie, gaan jy inkom vir baie probleme. As jou huis nie recht gebouw is nie, jy weet wat, <coughs> ek kan miskien gauw jou afsluit, ons is op college gewees, en daar was een, een van die oukies, hy was my ouder om ons is, net na Ami is ons college toe, so ons was baie jong, ons was vroeg 20, 21, toe sê ek op die, op die 
college, en um, die in my een klasmaat, hy trouw een meisie, meisiekie wat rechtig baie jonger is, wat heel wat, wel, jonger is as ons, en uh, hy, hy trouw haar, en hy, hy word gestuur na een gemeente toe, um, ek sal nou maar nie vir julle sê waar het is nie, maar in hierdie gemeente is daar een geweldige stranghold van traditie. Verskrikkelijk, en by name in die vorm en persoon van een man. Een man wat hy is sieke visievoorzitter gewees, neem ek aan. Geem my julle aandag, en hy het, hy het die, hier roel de roest, en hy het ouwens daar weggewerk en gemaakt soos hy wil, op hierdie plek. Maar hy het, hy het een stronghold van traditie gevestig. Weet jy, Jesus sê, na die een van die goed, wat die woord van God krachtloos maak, is tradities. En hy het, en, 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 en my vriend gaan toe sy toe, en hy kom daar, en jy weet, daai jare was hierdie goed nog nie rechtig, uh, jy moes een pastoor wees, het was soos een woorsmachine, amal was pastoor. Jy weet, jy is pastoor, jy is pastoor. En hy kom daar, en hy sê, hy sê, ouwens, ek voel rechtig nie, ek is een pastoor. Ek voel die Heer het my geroep as een, ek kan nie onthou wat nie, sê nou maar evangelis. En weet jy wat, op die verkeerde tyd en in die verkeerde plek, dis so kom ek sê, apostolik ministerie hou jou veilig. Daai tyd was daar nog nie iets soos die apostolik nie. En daai man het hier die vriend van my uit mekaar uitgetrek, omdat hy ombegeef het op terreine waarvoor hy nie recht was nie en sy huis was nie recht gebouw, en hy daai tyd al een kind gehad, en hy is uit, hy is verskeer, hy is vir die wolwe gegooi, hy is uit sy vrou uit, uit sy kind uit, uit, uit alles uit, is, dit was nacht gewees, hy was nooit weer terug in ministerie nie, dit wat vol met joy moes gewees het, het sy graf geword, hoekom, omdat hy, omdat hy opgekom het, en jy kan maar daai ding bestraf soos jy wil, as jy nie recht gebouw is nie, gaan hy jou oorwin. Die duivel roop, roop rond soos een brillende lee om te soek wie hy kan verslind, daarom moet jy om geen plek gee nie, want as jy om plek gee, dan word hy een brillende lee. En hy kom teen hier die stronghold van traditie, en daai goed skeer sy jylle lewe uit. Weet jy wat, Hebreers 9, praat hy van die oud tabernakel, dan sê hy dis baie duidelik, dat die nieuwe nie kon kom, terwyl die ouwe nog gestaan het nie. En, en, en iemand het dit in die apostolie kringe altyd so gepreek, toe sê hy, as long as the old is still standing, the new cannot come. Nou die woord gebruik, Hebreers 9 gebruik, ek al gelees, hy gebruik die woord standing, while the old was still standing, die woord standing, gaan kyk maar, Wolle, in die Grieks is die woord stasis, stasis, kyk hier so, ek, die woord beteken, um, uh, ek is omtrend nou by slide 66, wil jy geloo? De, 67, kyk gauw hier so, as long as the old is still standing the new can come. Dis nou traditie, ne? kyk nou. Um, standing beteken, is die woord stasis in Grieks, kyk hier wat beteken hier die ding. Dit beteken sedition, wat beteken opruying, opstoking, ophitsing, opstokerij en oproer. Dissension, dit beteken, uh, wat had ek het geskryf? Tweedrag, oneenigheid, verdeeldheid, tweespalt, partijskap, Insurrection beteken opstand en oproer, uproar, strijf, unrest, disagreement between groups, discord, revolt. Another sense is taking a stand especially to rebel. Traditie sal hierdie goed implementeer om te bly staan. Dis ook om ek het haat met my jylle wees. Ek haat traditie, want dit het hier die geest. 
hy sal insurrection, hy sal discord, hy sal oneenigheid, hy sal strijere in die gemeente bring, hy sal al hierdie goed bring, net so dat hy kan bly staan, en so dat mense om kan hand af, stuit om die peroel te bring, en vir traditie te sê, daar sê die heer, hallo, in jou eie lewe ook, gaan onderzoek my jou lewe, as daar tradities is, wat die woord van God keer, dan moet jy vir hulle die deur wees, jy moet radikaal optree, as long as the old is still standing, die old gaan nie die gevecht prijs gee, sommer maar net nie, hy gaan nie vir jou sê, dit is alright, ek gaan nie, hy gaan bly staan, dit is hoe kom kerke so verdeel en skere goed, na so baie kerke vandag is, omdat mense nie weet hoe om saam met God aan te beweeg nie, kom die geest van traditie en hy sê, I shall not be moved. Dit is die geest, dit is een vieselike geest van die duivel. Maar die apostolic bring die roel, kos hoe jy hier toe kree uit die roelers, Ons moet die roel bring en sê, dis hoe dit gaan werk in die kerk. We will work according to our measure. En ons sal uitbrei volgens die growth wat God ons gee. Halleluja. Sê gau amen. Jesse, ons is op die beste plek wat ons kan wees. Halleluja. Daar is een roel in die huis. Nou net gau vinnig, ek weet ek is lang, maar ek wil hier die woord klaar maak, asjeblief, gee my net nog een minuut of twee. Paulus sê, waar hier die woord vooral voorkom, twee plekke, hy sê, gelaasheer sê, in Christus, het nog die besnijdnis, nog die onbesnijdnis, enige kracht, maar, een nieuwe, jes, ons jylle woord, die vers te ken, nog die besnijdnis, nog die, om met ander woorde, in Christus, het geen traditie, of wet, sy plek nie, maar al wat in Christus, wel het is, is een nieuwe skepsel, wedergebore, dier die kostbare bloed, van die lam, dis waarop ons ons kerk moet bou, nie op ouwe en sy gewildheid, en sy geld, en sy roem, en sy wat ook al nie, ons moet die kerk bou, op wedergeboorte, wedergeboorde, dan sê hy, hy sê, laat amal, wat volgens hier die reel wandel, en ook die Israel van God, laat hulle vrede he. Everyone who walks according to this rule, wat die rule, die rule van die nieuwe skepsel, dis wat tel in die huis van die Heere, aan die ene, tweede ene, Paulus sê, ek het my uitgestrek, na wat voor is, jy onthou, al die goed, ek was een Hebreer gewees, al die, ek het dit as drek beskou, en ek het, ek wil Christus kry as wins, in Philippense 3, hy sê, en as jy anders gesint is, sal God het aan jou openbaar, hy sê, maar laat ons elk een, volgens die selfde, reel wandel, laat ons eens gesint wees, Let us all walk according to the same rule. Wat is die rule? Is die lewe van Paulus. Hoe het ek my aan God toegewee? Dis die rule wat in die gemeente behoor te wees. Soos die pastoor wandel, so behoor jy te wandel. Ek praat nie van as hy droog maak en hy sy fly by night nie. Ek praat van as hy saam met die Heere wandel, dan moet jy op die selle plek kom. Let us all walk according to the same rule. Daar is die plek vir poerpoer nie. It's time to step up. There's a rule in the house. Ja, hoe vir ek, ek gewaar hoe God sy geest hierdie goed vanmorgen in jou binneste wil inlee. It's time to wake up, judge. Ons is in die apostolic house, man. Yes, so. Ons gaan die roelers skep vir die volgende generatie. Ons gaan mense voorbereid wat die mentaliteit van deurbraak het. Wat die mentaliteit van toename het. Moe nie langer kyk na die strekking van jou bankrekening 
Kijk naar die grootheid van die genade van die jaren. If you can draw from grace, dan is daar niet voor jou een limit nie. Hoor my woord vir oogend. Hoor my woord, God wou al baie van julle gebles het behind your measure. Maar omdat julle te nou is, julle weet nie om julle ten, of ons weet nie om ons ten doeken weier te span nie. Daarom kan die Heere vir ons niks gee. Hallo, hoor my volgend, hoor my, hoor my, hoor my. God wants to establish rulers in his church. Yes, ouwens, hier is een woord wat lewe, man. Huh? This life is apostolic. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir die roel wat u ons gegeet. Thank you for the measure of Christ. En Heere, jy gaan alle dinge in hierdie tyd optrek, een remnant ophef, totdat ons kom, by die volle grootte van die mate van die Christus. Dis waar in ons op pad is, Heere. Geef vir my dat ons dit sal begeer, soos nog nooit van tevore nie. In Jesus naam. Amen. Amen. Oké, okay, lekker week. Weer eens zien jullie.